la convocatoria se complica. Washington ve mermar sus aspiraciones de una cumbre de las Américas exitosa cuando casi la mitad de los países del continente se están pensando asistir a la cita de junio próximo en Los Ángeles, California. Es que 14 naciones caribeñas han dicho al Departamento de Estado que no irán al evento si Joe Biden insiste en excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Con ello, la cuenta gira en torno a 17 jefes de Estado y gobierno menos. A estas naciones, que ya han manifestado una postura contundente, se unen otros tímidos llamados desde Bolivia y México, que insisten en que se debe enviar invitaciones a todos los países, mientras que Argentina resalta que es tiempo de cooperación y solidaridad, y no de aislamiento. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos, conocimientos de la actualidad en política internacional. Manejo básico de Photoshop, computadora e internet estable en casa. Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Sé parte de un equipo de prensa internacional. Juntos construimos la patria grande. Escríbenos al correo prensa.alternativa.producción.gmail.com Voz de la Patria Grande En su afán de mantener aisladas a las naciones que considera incómodas, Joe Biden insiste en excluir de la Cumbre de las Américas a Cuba, Nicaragua y Venezuela. A pesar de que países han insistido en que en un evento de esa naturaleza no pueden quedar países sin invitación. Ya Bolivia y México se han pronunciado, le han hecho saber a la Casa Blanca su oposición al hecho de que esa tríada de naciones no pueda participar. También le han combinado a reflexionar. AMLO, por ejemplo, ha sido muy crítico ante lo que considera un absurdo. ¿Cómo es que convocamos a una cumbre de las Américas pero no invitamos a todos? Preguntó el mexicano López Obrador recientemente en una locución. Agregó otras irónicas interrogantes. Entonces, ¿de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite? Su homólogo boliviano, Luis Arce, exhortó a que todos los países de América sean invitados a la cumbre para fortalecer el diálogo y la integración regional. A través de sus redes sociales también llamó al respeto a la dignidad y la soberanía de los pueblos. Pero en las últimas horas ha sorprendido la contundencia con que las naciones del Caribe están pensando responder a esta falta de cortesía. La comunidad del Caribe, la CARICOM, ha advertido que boicoteará la reunión si se excluye alguna nación del continente. Se trata nada menos que de 14 naciones que están diciéndole a Washington que declinarán asistir. El embajador de Antigua y Barbuda en el distrito de Columbia, Ronald Sanders, ha hecho saber la postura del organismo al Departamento de Estado. Además, han brindado un apoyo directo al gobierno de Nicolás Maduro al indicar que ello también responde al apoyo que la administración de Joe Biden está brindando al opositor Juan Guaidó. Si se sigue reconociendo a Guaidó, varios estados del Caribe no irán, resaltó Sanders. De paso, el diplomático añadió un argumento contundente. La Cumbre de las Américas no es una reunión de Washington, por lo que este no puede decidir quién está invitado y quién no. De esta manera, deja por sentado que la potencia del norte no tiene autoridad moral para excluir a los países americanos del evento. Pero quizás aún más importante, Ronald Sanders enfatizó también en que igualmente carece de autoridad política para ello. En ese sentido, expresó que esto no es una reunión del gobierno de Estados Unidos, sino una cumbre de todos los jefes de Estado del continente americano. Así las cosas, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, 
Surinam, Montserrat y Trinidad y Tobago le han dicho a Biden que no concuerdan con su postura de aislamiento contra Caracas, La Habana y Managua. Esta es la reacción al anuncio realizado por la diplomacia de Biden el pasado 2 de mayo. En esa jornada, el subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Brian Nichols, confirmó que Cuba, Nicaragua y Venezuela no van a recibir invitación porque, supuestamente, no reconocen la Carta Democrática de la OEA. Se suponía que a la novena cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en la ciudad de Los Ángeles, en California, debían asistir 35 mandatarios de igual número de naciones. Si esta advertencia se concreta, al menos la mitad de los países de la región no tendrán presencia en el evento. Luego de conocerse la posición de la Casa Blanca, el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, elevó su denuncia sobre la exclusión. Para entonces, señaló, todos los países que formamos parte de este continente somos americanos en nuestras semejanzas y diferencias. Añadió que no hay razón alguna que justifique la exclusión de los pueblos y las voces en nuestra América. En este sentido, coincidió Venezuela, que agregó que de continuar las exclusiones de países, la Cumbre de las Américas solo será la Cumbre de los Gringos. Así se expresó el diputado de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, quien cuestionó la cualidad de la cumbre. También rememoró la, el retroceso sufrido por Washington cuando en 2005 el proyecto del ALCA, o Asociación de Libre Comercio de las Américas, resultó rechazado por el conjunto de los gobiernos del continente. Cabe recordar que en aquel año la cita se desarrolló en Mar de Plata, el afamado balneario argentino. Gobernaban Néstor Kirchner, la nación austral, Hugo Chávez, el país bolivariano, Luis Lula da Silva en Brasil y Tabare Vázquez en Uruguay. Este cuarteto aportó argumentos claves contra el proyecto comercial de la potencia del norte, al punto que jamás se volvió a debatir sobre el tema. Para la cumbre del 2022, otro país que se ha pronunciado en contra de las exclusiones es Argentina. Lo ha hecho a través de la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, que ejerce este año. Exhortamos a los organizadores de la cumbre a evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas. Unidos somos más fuertes, señaló el organismo su cuenta oficial en la red social de Twitter. Cabe recordar que la CELAC se erigió en 2010 como una alternativa a la OEA, ente que, según expertos, sufre un gran desprestigio por su sumisión a la política exterior de Washington. Además, la comunidad se caracteriza porque los países anglófonos de Norteamérica no se encuentran entre sus integrantes. Para Buenos Aires, la novena cumbre de las Américas representa una gran oportunidad para construir un espacio de encuentro abierto e inclusivo de todos los países del hemisferio, según señala la presidencia pro tempore de la CELAC. Además, destaca que las consecuencias de la pandemia en la región demuestran que el diálogo y la cooperación son claves para el bienestar de los países. En tal sentido, Invita a superar divisiones ideológicas y dirigir el foco hacia las coincidencias. Sin embargo, agencias informativas como la española EFE siguen enfatizando en el discurso de Washington. En tal sentido, recalcan las declaraciones del subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols. Cuba, Nicaragua y Venezuela no respetan la Carta Democrática de las Américas y por lo tanto no espero su presencia. Señalaba el funcionario en una entrevista en Colombia, remarcaba que Joe Biden ha sido bien claro de que los países antidemocráticos no van a recibir la invitación. Ello da cuenta, señalan internacionalistas, de que la potencia del norte va a contracorriente de los llamados a la no confrontación, la paz, la solidaridad y la cooperación, como esgrimen los mandatarios cubano y mexicano. Al parecer, dicen, Biden capitaliza mayor dividendo político si excluye a los gobiernos progresistas de la región. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. 
Si quieres ser parte de la comunidad de La Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.